ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എൽ എ യുടെ പ്രവർത്തനം നമുക്കറിയാം വേറിട്ട ധാരാളം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ തന്നെ എം എൽ എമാരുടെ കൂട്ടത്തില് പ്രശംസ പിടിച്ചു പറ്റിയ ഒരു എം എൽ എ ആണ് ബഹുമാനുടെ കെ പി മോഹൻ മോഹൻ നമ്മുടെ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ തന്നെ നടന്നു വരുന്ന ജ്യോതിഷ് പദ്ധതി വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ വലിയ ചർച്ചയ്ക്ക് തുടക്കമാവുകയും നമ്മുടെ പ്രദേശങ്ങളിലും സ്കൂളുകൾക്ക് വലിയ പ്രചോദനമായി ചെയ്തിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളുടെ പ്രതീക്ഷ നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് ജ്യോതിഷ് പദ്ധതി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ധാരാളം പരിപാടികൾ നമ്മുടെ നിയോജകമണ്ഡലത്ത് നടന്നു വരിക അതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് അംഗീകൃത ലൈബ്രറികൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്ന് പുസ്തകം നൽകുന്ന പരിപാടിയുടെ ഒരു തുടക്കം ഇവിടെ ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നു അംഗീകൃത ലൈബ്രറികൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ ലൈബ്രറിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരുപാട് സാംസ്കാരിക മേഖലകളിലൊക്കെ ധാരാളം സംഭാവന നൽകിയ ഒരുപാട് ലൈബ്രറികൾ നമ്മുടെ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലുണ്ട് പക്ഷെ കോവിഡിന് സമയത്ത് കോവിഡിന് ശേഷമുള്ള ഒരു സാംസ്കാരിക കൂട്ടായ്മകൾ പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും താൽക്കാലികമായി ഒന്നും ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും അതിന്റെ പ്രവർത്തനമൊന്നും അന്തിമീകരിച്ച രീതിയിലാണ് നമുക്ക് കണ്ടുവരുന്നത് അപ്പൊ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ധാരാളം സാംസ്കാരിക കൂട്ടായ്മകൾ ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും കടന്നു പോകുന്നത് അത്രമാത്രം ഒരു കലുഷിതമായ അന്തരീക്ഷം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക നമ്മളൊക്കെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിക്കുകയും ആശങ്കപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ധാരാളം സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുക അതിനൊക്കെ പിന്നിൽ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ലഹരിയാണ് എന്ന് ആ ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ടിട്ടാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങളിൽ കൂടുതൽ നമ്മുടെ പ്രദേശങ്ങളിൽ സാംസ്കാരിക പ്രത്യേകിച്ച് വളരുന്ന വരുന്ന തലമുറ ഈ സാംസ്കാരിക പരിപാടികളൊക്കെ നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് ചുമതല നൽകിക്കൊണ്ടൊക്കെ ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം നേരത്തെ നൽകാൻ വേണ്ടിയുള്ള നല്ല കൂട്ടായ്മകൾ ഈ ലൈബ്രറിയുടെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രദേശങ്ങളിൽ നടക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ധാരാളം പ്രവർത്തനം നടക്കുമ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ വരുന്ന തലമുറകൾക്ക് ഭാഗമാക്കാവുകയും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇടങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നു എന്നാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അതിന്റെ നേട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും നമുക്കറിയാം ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിപാടികൾ കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ലൈബ്രറികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ധാരാളം പരിപാടികൾ നടത്താൻ നമുക്ക് ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് സന്ദർഭികമായിട്ട് എനിക്ക് ഈ സന്ദർഭത്തെ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് കൂടുതലൊന്നും എം പി സംസാരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്പീക്കർ അടക്കം എം എൽ എ അടക്കമുള്ള ബഹുമാനം ഒരുപാട് നേതാക്കന്മാരോട് കഴിഞ്ഞ പുതുവർഷത്തിൽ ജനുവരിയിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചു അത് സംഘടിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകം അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവം ആദ്യമായിട്ടാണെന്നാണ് എല്ലാവരുടെയും കണക്കുള്ളത് തെറ്റില്ലതാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഉമാൻ ഉട്ട സ്പീക്കറുടെ ഐഡിയയിൽ വന്നത് ഒന്ന് പ്രസാദകർക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ വിറ്റിരിക്കും രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മുടെ ലൈബ്രറികൾക്കൊക്കെ തന്നെ കേരളത്തിലെ നൂറ്റി നാൽപ്പത് ലൈബ്രറികൾക്കും പുസ്തകങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക നൂറ്റി നാൽപ്പത് മണ്ഡലങ്ങളിലെ ഇവിടെ അറുപത്തഞ്ച് ലൈബ്രറി ഉണ്ട് അതുപോലെ നൂറ്റി നാൽപ്പത് മണ്ഡലങ്ങളിലെ ലൈബ്രറികൾക്കും എം എൽ എ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പൊ ലൈബ്രറികൾക്ക് പുസ്തകം ലഭിച്ചു പ്രസാദങ്ങൾക്ക് വിറ്റഴിയാത്ത പുസ്തകങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ വിറ്റഴിയുകയാണ് ഒരുപാട് പ്രസാദകർ ഉണ്ടായത് ഞങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴും അതിന്റെ എന്താ പറയാ ഒരു 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 തുടിപ്പാണ് ഉണ്ടായത് ആദ്യം ഒരു ദിവസം പോയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ മൂന്ന് ദിവസവും അവിടെ നിന്ന് കയറി ഇറങ്ങി കയറി ഇറങ്ങി അതൊരു ആസ്വാദനം തന്നെയായിരുന്നു അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത അതാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുക അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത മനസ്സ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ച പ്രിയങ്കർ നായുടെ നമ്മുടെ സ്പീക്കർ അഡ്വക്കേറ്റ് എം ശംസീറിനെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് എല്ലാ ആശംസകളും പറയുക കാരണം ഇതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് വായന എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന്
അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്പീക്കർ മുന്നോട്ട് വെച്ച ആശയം അപ്പോഴാണ് അത് ഇങ്ങനെ ലഭിച്ചപ്പോഴാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് എന്തായാലും ഇതിന്റെ ഒരു ഉദ്ഘാടനം നല്ല ഗംഭീരമായിട്ട് നടത്തണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചത് എല്ലാ ലൈബ്രറികളോടും പറഞ്ഞു നാട്ടുകാരോടൊക്കെ തന്നെ വിവരങ്ങൾ അറിയിച്ചു എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷമോട് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ആശംസകൾ അറിയിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും കടക്കുന്നില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിനോട് ഒത്തുചേർന്നുകൊണ്ട് അതിനോട് എല്ലാവിധ സഹകരണവും എല്ലാവരുടെ ഭാഗത്തും ഉണ്ടാവണമെന്നും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ന് ലൈബ്രറിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് പലരും പുസ്തകങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ലൈബ്രറികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വായനശാലകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വരുന്ന ഈ കാഴ്ച നമുക്ക് ഏറ്റവും ധന്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് വായന എന്നത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും തന്നെയാണ് എന്താ പറയുക അത് ഒരിക്കലും മരിക്കാത്ത ഒരു ഇതായിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതെന്തായാലും അത് കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അതിന് ഇത്തരം പരിപാടികൾ നമുക്ക് പ്രേരണയായി മാറും മാറട്ടെ എന്ന് കൂടി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വിതരണ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രിയപ്പെട്ട സ്പീക്കർ അഡ്വക്കേറ്റ് എൻ ഷംസീറിനെ വിനിയോഗം ക്ഷണിക്കുന്നു കേരള ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയുടെ ലൈബ്രറി രൂപീകരിച്ച് നൂറ് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് തിവാൻ്റെ ഓഫീസ് ലൈബ്രറിയായി മാറിയത് അത് പിന്നീട് കേരള ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ലൈബ്രറിയായി മാറി ഏതാണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനഞ്ചായിരം പുസ്തകങ്ങളും നൂറ്റിരുപതിലേറെ ആനുകാലികങ്ങളും ഉള്ള കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ലൈബ്രറികളിൽ ഒന്നാണ് കേരള ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയുടെ ലൈബ്രറി ഞങ്ങൾ ആ ലൈബ്രറി പൊതുസമൂഹത്തിന് കൂടി തുറന്നു കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ആ ലൈബ്രറിയുടെ നൂറാം വാർഷികത്തിന്റെ ആഘോഷ ചടങ്ങുകൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ശ്രീ എം ബി രാജേഷ് ആയിരുന്നു കേരള സ്പീക്കർ അതിന്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് എത്തുമ്പോഴേക്കും സ്പീക്കർ മന്ത്രിയായി പുതിയ സ്പീക്കർ വന്നു തുടർന്ന് വിപുലമായ രീതിയിൽ തന്നെ ഈ ആഘോഷ ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിക്കണം എന്ന മുൻ സ്പീക്കറുടെ തീരുമാനം ഞങ്ങൾ തുടർന്ന് ഏറ്റെടുത്തു പോവുകയായിരുന്നു അതിന്റെ ഭാഗമായി പല ജില്ലകളിലും ലൈബ്രറിയുടെ എക്സിബിഷൻ ലൈബ്രറി ഫെസ്റ്റും സംഘടിപ്പിച്ചു അതിന്റെ സമാപന നിലയിലാണ് ഒരാഴ്ചയിലേറെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പുസ്തകോത്സവം കെ ലൈ പി എഫ് എന്ന പേര് കേരള ലെജിസ്ലേച്ചർ ഇന്റർനാഷണൽ ബുക്ക് ഫെയർ എന്ന പേരിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജനുവരി മാസം ഒൻപത് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ കേരള നിയമസഭാങ്കണത്തിൽ നടന്നത് ആ നിയമസഭാങ്കണത്തിൽ നടന്ന പരിപാടി പ്രത്യേകത ഒരാഴ്ച കാലം ഏതാണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷത്തിലേറെ ആളുകൾ പുസ്തക പ്രസാദന പുസ്തക പ്രദർശന നഗരിയിലേക്ക് വരികയും കാണുകയും വാങ്ങുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് പുസ്തകശാലയിലേക്ക് പ്രസാദകന്മാർ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് പ്രസാദകന്മാർ വന്നു ആ പ്രസാദകന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചെറുകിടക്കാരുണ്ട് വൻകിടക്കാരുണ്ട് കോർപ്പറേറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെയുണ്ട് അങ്ങനെ വരുന്ന പ്രസാദകന്മാരെ അവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം സെയിൽ നടക്കണം അങ്ങനെയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കൂടി സഹായത്തോടു കൂടി ധനകാര്യമന്ത്രി ശ്രീ എൻ കെ എൻ ബാലഗോപാലിന്റെ ലെജിസ്ലേച്ചർ ഞങ്ങൾ സമീപിച്ചു ലെജിസ്ലേച്ചർ ഞങ്ങൾ ധനകാര്യമന്ത്രിയോട് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും സ്പെഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഫണ്ടിൽ നിന്നും പുസ്തകം വാങ്ങിക്കാൻ ഒരു ഉത്തരവിറക്കണം മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയിൽ കുറയാതെ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയിൽ കുറയാതെ പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചവരുണ്ട് പത്തും പതിനഞ്ചും ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് പുസ്തകം വാങ്ങിച്ച എം എൽ എമാരുമാരുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് ലൈബ്രറികൾക്കും സ്കൂൾ ലൈബ്രറികൾക്കും പുസ്തകം കൊടുക്കാമെന്ന തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയത് ഇവിടെ മോഹനാട്ടൻ ലൈബ്രറികൾക്കാണ് നൽകുന്നത് അതിന്റെ ചടങ്ങാണ് എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് കേരളത്തിന്റെ ഇതുപര്യന്തമുള്ള പുസ്തക പ്രദർശനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുസ്തകം വിറ്റവിക്കപ്പെട്ട പ്രദർശനം ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫെസ്റ്റിവൽ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവൽ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആർക്കും ഒരു ശങ്കയും കൂടെ പറയാൻ സാധിക്കും അത് കെ ലൈ ബി എഫ് കേരള ലെജിസ്ലേച്ചർ ഇന്റർനാഷണൽ ബുക്ക് ഫെയർ ആണ് പുസ്തക പ്രസാദകന്മാരോട് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ എട്ട് ഒമ്പത് കോടി വരെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ കണക്ക് അങ്ങനെയല്ല അതിനേക്കാൾ ഉണ്ടാകും നല്ല രീതിയിൽ പുസ്തകങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ടു ഇതിൽ കണ്ട പ്രത്യേകത പുസ്തകം വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ടവരിൽ ചെറുകിടക്ക് വൻകിടക്കാർ മാത്രമല്ല തുടങ്ങിയ ജനുവരി മാസം ഒ
അവരുടെ പ്രത്യേകത കുടുംബം മുഴുവൻ പുസ്തക പ്രസാദ കാണാൻ ഭാര്യ ഭർത്താവ് മക്കളൊക്കെ ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോ ഇന്ന പുസ്തകശാലയിൽ പോയി വാങ്ങണമെന്നൊന്നും സ്പീക്കർക്കോ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിക്കോ പറയാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന തീരുമാനം ഞങ്ങളുടെ ലൈബ്രറിയിലേക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ചെറുകിട കാറക്കുറി പരിഗണിക്കണം എന്ന നിർദ്ദേശം ഞങ്ങൾ കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ലൈബ്രറി സമിതിയോട് ഞങ്ങൾ വെച്ച നിർദ്ദേശം കേരള ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ചെറുകിട പ്രസാദകന്മാരെ കൂടി പരിഗണിക്കണം എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഉത്തരവ് ഞങ്ങൾ ഇറക്കി പക്ഷെ ഫെസ്റ്റിവൽ കഴിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ചെറുകിടക്കാരെല്ലാം സന്തോഷവാന്മാരാണ് അത് ഞങ്ങൾ പുസ്തകം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടല്ല മറിച്ച് അവിടെ സന്ദർശിക്കാനെത്തിയ പുസ്തകം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരെല്ലാം അവരിൽ നിന്ന് പുസ്തകം വാങ്ങിച്ചു അപ്പൊ നല്ല രീതിയിൽ പുസ്തകത്തിന്റെ സെയിൽ അവിടെ വെച്ച് നടത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു അവിടെ വെച്ച് തന്നെ കെ എൽ ഐ ബി എഫ് സെക്കൻഡ് എഡീഷൻ നടത്തണം തീരുമാനവും ഞങ്ങൾ എടുത്തു കെ എൽ ഐ ബി എഫ് സെക്കൻഡ് എഡീഷന്റെ ലോഗോ ബഹുമാന്യനായ കേരളത്തിന്റെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാർ ഒന്നാം കെ എൽ ഐ ബി എഫിന്റെ സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് പ്രസാദ പ്രകാശനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ജനുവരി മാസം എട്ട് മുതൽ പതിനാല് വരെ നിയമസഭാ ലൈബ്രറി അങ്കണത്തിൽ വീണ്ടും പുസ്തക പ്രദർശനം നടക്കും പോയ പുസ്തക പ്രദർശനത്തിന്റെ അകത്തുള്ള ന്യൂനതകൾ എന്താണോ അതെല്ലാം പരിഹരിച്ച് കെ എൽ ഐ ബി എഫ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു സ്വപ്നം ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട് ബുക്ക് ഫെസ്റ്റിവൽ പോലെ ജയ്പൂർ ലിറ്ററി ഫെസ്റ്റിവൽ പോലെ ഒരു പക്ഷെ ഭാവി കേരള ലോകം അറിയപ്പെടാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പുസ്തക പ്രദർശനവും വിൽപ്പനയും ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവലിന്റെയും കേന്ദ്രമായി കേരള നിയമസഭ ആസ്ഥാനം മാറ്റിയെടുക്കുക നല്ലതുപോലെ നിയമസഭാ സാമാജികന്മാർ സഹകരിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട മോഹൻലാട്ടിനോട് സൂചിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹം മൂന്ന് ദിവസം വന്നത് പൂർണ്ണമായും ഞങ്ങളുമായി സഹകരിച്ചു അദ്ദേഹം വന്നിരുന്നു സെമിനാറുകൾ പങ്കെടുത്തു പുസ്തകശാലകൾ സന്ദർശിച്ചു എപ്രകാരമാണ് ഒരു നിയമസഭ സംഘടിപ്പിക്കേണ്ട പരിപാടിയോട് സഹകരിക്കേണ്ടത് ആ രീതിയിൽ പൂർണ്ണമായും സഹകരിക്കാൻ ബഹുമാനനായ കെ പി മോഹൻലാട്ടൻ തയ്യാറായി എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ ഏറെ സന്തോഷിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ചടങ്ങ് വെച്ചപ്പോൾ നിർബന്ധമായും എന്തെല്ലാം പരിമിതികളും പ്രയാസങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും പങ്കെടുക്കുന്ന തീരുമാനത്തിന്റെ പേരിൽ ഇവിടെ പൊതുവിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ച വായനയൊന്നും വലിയ നടക്കുന്നില്ല പക്ഷെ കെ എൽ ഐ ബി എഫിന്റെ പുസ്തകശാലയിലേക്ക് വന്നവരെ വീക്ഷിച്ചപ്പോൾ വായന മരിക്കുന്നു എന്ന വാദം തെറ്റാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു വായന എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിലയിരുത്തേണ്ടത് പുതിയ കാലമാണ് വായിക്കുന്നത് പഴയ കാലത്ത് നമുക്ക് വായന എന്നല്ലാതെ മറ്റു വേറെ കാര്യങ്ങളും ഉരുന്നിപ്പങ്ങനെയാണ് ഇന്നിപ്പോ ഞാൻ ഇവിടെ പ്രശ്നം നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഇങ്ങനെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിക്കാം വായനയെ പുറകോട്ടടിപ്പിക്കുന്ന പ്രതികൂല ഘടകങ്ങൾ ഒന്ന് മൊബൈൽ ഫോണാണ് ലൈബ്രറിക്കൊക്കെ തിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കീശയിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് വായിക്കാൻ പറ്റും നിയമസഭക്കകത്ത് ജാമറ നിയമസഭക്കകത്ത് ജാമറ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ ഇരിക്കാൻ കഴിയും എന്നാലും അറിയാതെ കീശയിൽ മൊബൈൽ വെച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞ് എടുത്തു പോകുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ സ്പീക്കർ ആയതിനു ശേഷം മൊബൈൽ കീശയിൽ വെക്കാറില്ല സ്പീക്കർ ഓഫീസ് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ നേരെ ഇടത് വശത്ത് ഒരു ടീം ഉള്ള ഇരുളി ഞാൻ വെക്കല പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിൽ വായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ശ്രമകരമായ കാര്യം പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ആധുനിക ടെക്നോളജി തന്നെയാണ് ഈ ടെക്നോളജിയോട് പുറം തിരിഞ്ഞ് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല ടെക്നോളജിയുടെ ഭാഗമായി തന്നെ നമുക്ക് പോകേണ്ടി വരും അതാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് പുസ്തകം വായിക്കാൻ എടുക്കുമ്പം നിങ്ങൾ അലട്ടുന്ന പ്രശ്നം നിങ്ങളുടെ കീശയിലെ മൊബൈൽ ഫോൺ ആണ് വാട്സാപ്പ് ആണ് ഫേസ്ബുക്ക് ആണ് ട്വിറ്റർ ആണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ആണ് നിങ്ങൾ അറിയാതെ പാലെടുപ്പത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ കൂടെ കൂടെ പോയി നോക്കും തളച്ചു അറിയുന്ന നോക്കാം അതുപോലെ പുസ്തകം കയ്യിലെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ മൊബൈൽ ഫോൺ എടുത്ത് നോക്കും ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സന്ദേശം അയച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലോ ഫേസ്ബുക്കിലോ പുതിയ എന്തെങ്കിലും പോസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ അറിയാതെ നോക്കി പോകുന്ന കാലമാണ് പഴയ കാലത്തിന് വ്യത്യസ്തമാണ് അത്തരം ഒരു പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിൽ പുതുതലമുറ വായനയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു എന്നുള്ളത് നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് അതുമാത്രമല്ല ഇന്ന് ടെക്നോളജിയുടെ വായിക്കാം കിൻ
എത്ര മണിക്കൂർ വരെ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീൻ ടൈമിൽ നിങ്ങളുടെ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം വിദേശ രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കകത്ത് ഉയർന്നു വരുന്ന പുതിയ ട്രെൻഡ് സ്ക്രീൻ ടൈമിന്റെ മുകളിൽ രക്ഷിതാക്കളെ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നു സ്ക്രീൻ ടൈം എന്ന സംവിധാനത്തോട് പൂർണ്ണമായും വിയോജിച്ചുകൊണ്ട് പുതുതലമുറക്ക് പോകാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാൽ പൂർണ്ണമായും സ്ക്രീൻ ടൈമിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കില്ല ഇത്തരമൊരു ഘട്ടത്തിലാണ് സ്ക്രീൻ ടൈമിന്റെ മുകളിൽ രക്ഷിതാക്കൾ മക്കൾക്കും കൂടി ഏർപ്പെടുന്ന നിയന്ത്രണം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മണിക്കൂർ വരെ ആകാം മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാം ഐപാഡ് ഉപയോഗിക്കാം ലാപ്ടോപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ടെക്നോളജിയുടെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം അപ്പൊ ആ നിലയിലേക്ക് ടെക്നോളജിയെ പൂർണ്ണമായും അതിനോട് പുറം തിരിഞ്ഞ് നമുക്ക് പോകാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം ടെക്നോളജിയുടെയാണ് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതും ലോകത്ത് സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതും അപ്പൊ ടെക്നോളജി ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടല്ലാതെ പുതിയ കാലത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് പോകാൻ സാധ്യത അതിന്റെ ഭാഗമാണ് കേരള നിയമസഭ എടുത്ത് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ തീരുമാനം നമുക്ക് രണ്ട് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായി ഈ കാലത്തിൽ അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യാം നിയമസഭ കവാടത്തിൽ അറ്റൻഡൻസ് ബുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അധ്യാപകർക്ക് വെക്കുന്ന എടുത്ത പുസ്തകം അതിനകത്ത് ഒപ്പിടാം എട്ടാമത് സമ്മേളനം തുടങ്ങിയപ്പോ ഞങ്ങൾ എടുത്ത തീരുമാനം ഇനി ഒപ്പിടുന്ന ഏർപ്പാടില്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ടേബിളിന്റെ മുന്നിൽ ലാപ്ടോപ്പിലെ സ്ക്രീനിന്റെ മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യാം മാനുവലായി ഒപ്പിടുന്ന സിസ്റ്റം മാറ്റി അത് പുതിയ കാലത്ത് ജനപ്രതിനിധികളെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തെ ടെക് ഫ്രണ്ട്ലി ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതുപോലെ ടെക്നോളജിയോട് പൂർണ്ണമായും വിയോജിച്ചുകൊണ്ട് പുതുതലമുറക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതിന്റെ മുകളിൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തും അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ പുതിയ സെർച്ച് എഞ്ചിനുകൾ രൂപപ്പെടുകയാണ് ഗൂഗിൾ എല്ലാവർക്കും പരിചിതമായ ഒരു സെർച്ച് എഞ്ചിൻ എല്ലാവരുടെയും മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഗൂഗിൾ ഉണ്ടാകും ഗൂഗിളിലൂടെ നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാം പക്ഷെ ഗൂഗിളിനെയും മറികടന്നുകൊണ്ട് ഇലോൺ മസ്കിന്റെ ഒരു പുതിയ ടെക്നോളജി രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതാണ് ചാറ്റ് ജി പി ടി ചാറ്റ് ജി പി ടി എല്ലാവർക്കും പരിചിതമാകാൻ സമയം ആയിട്ടില്ല മെല്ലെ 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 നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് വരും ചാറ്റ് ജി പി ടി എന്നത് ഗൂഗിളിനേക്കാൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് ഗൂഗിളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ മാത്രമേ സാധിക്കൂ ചാറ്റ് ജി പി ടിയിൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കലല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലേഖനം വേണം ഇന്ന വിഷയത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി നിങ്ങൾ ചാറ്റ് ജി പി ടിയിൽ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ നിങ്ങളുടെ പേര് ലേഖനം തയ്യാറായി വരും എനിക്ക് കവി എഴുതാനറിഞ്ഞൂടാ കഥ എഴുതാനറിഞ്ഞൂടാ പക്ഷെ എനിക്ക് കവിയാവാം കഥാകാരനാവാം രാജു കാട്ടുപിന്നം അദ്ദേഹം ബാല സാഹിത്യകാരൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ബാല സാഹിത്യകാരനാവാം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും കവിയാവാം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും കഥാകാരനാകാം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ചാറ്റ് ജി പി ടിയിൽ ഒരു കഥ വേണമെന്ന് അച്ചടിച്ചു കൊടുത്താൽ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ ചാറ്റ് ജി പി ടി നിങ്ങൾക്ക് കഥ എഴുതി തരും ഇതാണ് കാലം ഇത് ഇലോൺ മസ്റ്റിന്റെ പുതിയ ടെക്നോളജിയാണ് അതിന്റെ അപകടം അതിനകത്ത് പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശരിയാണ് നിഗമനത്തിലേക്ക് നമ്മത്തിക്കൂടാ സൂർ ശങ്കർ ഉപാധ്യായ എന്ന ഒരു ശേഖരിച്ചു <laughs> 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 അപ്പൊ ടെക്നോളജിയെ പൂർണ്ണമായും നമുക്ക് ആശ്രയി ആശ്രയിക്കാതിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാൽ ഈ ടെക്നോളജി രംഗത്ത് വരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പൂർണ്ണമായും ശരിയാണ് നിഗമനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കില്ല അപ്പൊ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ഒരു മിഡ് വേ ഒരു മധ്യ പാതയിലൂടെ മാത്രം മാത്രം സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പൊ ടെക്നോളജി വളരുന്നു സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി പുരോഗതി പ്രാപിക്കുന്നു ചാറ്റ് ജി പി ടിയിലേക്ക് ജനങ്ങൾ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നു അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ കുട്ടികൾ സ്കൂൾ കൂട്ടുകയാണ് നേരത്തെ ഹോംവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഹോംവർക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ ഹോംവർക്ക് കുട്ടികൾ ചെയ്യേണ്ട ചാറ്റ് ജി പി ടിയിൽ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ടെക്നോളജി മാറുന്ന കാലത്ത് പുതുതലമുറ ടെക്നോളജിയുടെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിലും ടെക്നോളജിയുടെ നാം നേടുന്നത് വിവരങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഉള്ളടക്കമുള്ളവരായി മാറണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനം വായന എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമാണ് വായിച്ചാൽ മാത്രമേ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാകൂ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ ഏത് സഹസനെയും നേരിടുന്ന കരുത്ത് നമുക്കുണ്ടാവും ചിലപ്പോ ചില ചെറുപ്പക്കാർ പറയും എന്തിനാ വായിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മളെ കഥയിൽ
വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ പ്രവർത്തകരായിരിക്കുന്ന കാലം നായനാര് പറയും കൊടോ ഓനു മാത്രമേ ബോർഡ് വെച്ച കാറുള്ളൂ ദാസമാഷിന്റെ പ്രത്യേകത അദ്ദേഹം ലൈബ്രറി കൗൺസിലിന്റെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ജയിലിലൊക്കെ ഏത് സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് കയറി വരാൻ സാധിക്കുന്നു ഇവിടെ ലൈബ്രറികൾ ഏറ്റവും അനിവാര്യമാണ് ലൈബ്രറികൾ കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹിക മാറ്റത്തിന് വഹിച്ച പങ്കിനെ നമുക്ക് ആർക്കും നിഷേധിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ലൈബ്രറികളെ കുറിച്ച് അൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ പറഞ്ഞത് ഓൺലി തിങ് അബ്സൊല്യൂട്ട്ലി യു ഹാവ് ടു നോ ഇസ് ദ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദി ലൈബ്രറി എന്നാണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും അവശ്യമായി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു പ്രദേശത്തെ ലൈബ്രറി എവിടെയാണ് അതാണ് ഐൻസ്റ്റീൻ പറഞ്ഞത് എവിടെയാണ് ലൈബ്രറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രദേശത്ത് എവിടെ ലൈബ്രറി ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ആവശ്യമായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുപോലെ വിശ്വവിഖ്യാത അമേരിക്കൻ സ്ക്രീൻ പ്ലേ റൈറ്റർ ആർ ആർ മാർട്ടിൻ പറഞ്ഞത് വായിക്കുന്നവർ ആയിരം തവണ ജീവിച്ചു മരിക്കുന്നു വായിക്കാത്തവർ ഒരു തവണ മാത്രം ജീവിച്ചു മരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് വായിക്കണം വായനയിലേക്ക് പുതുതലമുറയെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കണം നമ്മൾ ഈ ക്യാമ്പയിൻ കേരള ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ ആ ക്യാമ്പയിൻ കൊടുത്തത് വായനയാണ് ലഹരി എന്ന് എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു വായനയാണ് ലഹരി എന്ന ക്യാമ്പയിൻ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ കാരണം കേരള സംസ്ഥാന സർക്കാർ ലഹരിക്കെതിരെ നടത്തുന്ന പോരാട്ടത്തിൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി കൂടി ഭാഗമാകുന്നു ആ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി കൂടി ഭാഗമാകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു വായനാണ് ലഹരി എന്ന ക്യാമ്പയിനിലൂടെ ഞങ്ങൾ പുസ്തക പ്രദർശനവും ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവലും സംഘടിപ്പിച്ചത് ഇവിടെ ലൈബ്രറികളെ സജീവപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ഇവിടെ പി എൻ പണിക്കരെ കുറിച്ച് ബഹുമാന അധ്യക്ഷൻ മോനട്ടൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു ഗ്രന്ഥശാലാ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹിക മാറ്റത്തിന് വഹിച്ച പങ്കിനെ നമുക്ക് ആർക്കും നിഷേധിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഗ്രന്ഥശാലാ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഗ്രാൻഡ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇപ്പൊ നൽകുന്നുണ്ട് ആ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കൂടെ കേരള ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി കൂടി വഹിച്ച പങ്കാണ് സ്പെഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഫണ്ട് എസ് ഡി എഫ് ഫണ്ടിലൂടെ നിശ്ചിത രൂപക്ക് പുസ്തകം വാങ്ങിച്ച് ലൈബ്രറികൾക്കും സ്കൂൾ ലൈബ്രറികൾക്കും കൊടുക്കാമെന്ന തീരുമാനം ഞാൻ എടുത്തത് അതിനോട് നല്ല രീതിയിലുള്ള സഹകരണമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിനകത്തും നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന കാലം നിങ്ങൾക്കറിയാം പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യം ഇന്നത്തെ പത്രത്തിനകത്തുണ്ട് എം ഗോവിന്ദ് ഒരു ചോദ്യം എഴുത്താണോ കഴുത്താണോ വേണ്ടതുണ്ട് ചോദ്യം ഇവിടെ വിയോജിക്കുന്നവരെ വിമർശിക്കുന്നവരെ തുറങ്കലടക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറുന്നു ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് സ്വീഡനിലെ വീഡം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന ഒരു സ്ഥാപനം നടത്തിയ പഠനം വീഡം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ പഠന റിപ്പോർട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സ് സന്തോഷത്തിന്റെ സൂചിക അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കണക്കുകൾ അതുപോലെ ഡെമോക്രസി ഇൻഡെക്സ് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ സൂചികയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം എത്ര ജനാധിപത്യത്തിന്റെ സൂചികയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴാമതാണ് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ സൂചിക അളക്കണ അളവ് പോലെന്താണ് ഒന്ന് പൗര സ്വാതന്ത്ര്യം രണ്ട് പത്ര സ്വാതന്ത്ര്യം മൂന്ന് അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം ഈ ഘടകങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ഒരു രാജ്യത്തെ ഡെമോക്രസിയെ അളക്കുന്നത് ആ രീതിയിൽ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഡെമോക്രസി അളക്കുമ്പം വീടം എന്ന സ്വീഡല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴാണ് പൗര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പൗര സ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്ത്യയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നു അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യമാണെങ്കിൽ അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരെ പലതരത്തിൽ വിയോജിപ്പിന്റെ പേരിൽ തുറങ്കിൽ നടക്കുന്നു പത്ര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പേരിലാണെങ്കിൽ പത്ര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പേരിൽ പത്ര പ്രവർത്തകന്മാരെ തുറങ്കിൽ നടക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല തങ്ങൾക്ക് അനുഗുണമായ വാർത്തകൾ എഴുതാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നവരോട് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ കീഴടങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ വിഴുങ്ങും എന്ന സന്ദേശം കൊടുക്കുന്നു അതാണ് എൻ ഡി ടി വിയുടെ സന്ദേശം എൻ ഡി ടി വിയുടെ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഒന്നുകിൽ ഐദർ യു സറണ്ടർ ഓർ ഐ വിൽ ബി വിൽ സോളോ ഞങ്ങൾ വിഴുങ്ങും നിങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ വിഴുങ്ങും വഴങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ വിഴുങ്ങുക എന്നൊരു പുതിയ തിയറി ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു അതിന്റെ ഭാഗമാണ് ചില മാധ്യമങ്ങളെ വിലക്കെടുക്കുന്നത് അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ കാലം ഓർമ്മയുണ്ടാകും അന്നും ഇതുപോലെ പത്രങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സെൻസർഷിപ്പ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു പക്ഷെ അതിനെതിരെ ചെറുത്തിരിപ്പുകൾ ഉണ്ടായില്ല ഇപ്പോഴും പത്ര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ മുകളിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഉയർന്നു വരുന്നു അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നു വിയോജിക്കുന്നവരെ തുറങ്കിൽ നടക്കുന്നു ജനാധിപത്യത്തെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താനുള്ള ശ
എല്ലാ രാഷ്ട്രീയക്കാരെയും ചരിത്രത്തിന്റെ ചവറ്റുകൂട്ട് എനിക്ക് വലിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വീണ്ടും പറയുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൾ ഓട്ടോക്രസി ആണ് ജനാധിപത്യം തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെയുള്ള സ്വച്ഛാധിപത്യം അതും ഏറെ കാലം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിലെ ജനിതക ഘടന ധിക്കാരത്തെയും രാഷ്ട്രീയത്തെയും ചോദ്യം ചെയ്ത ജനിതക ഘടനയാണ് അത് അതിവിദൂരമല്ലാത്ത ഭാവിയിൽ ഇതിന് തിരുത്തും എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു ശങ്കയും അപ്പൊ നമ്മുടെ കേരളത്തെ കേരളമാക്കി മാറ്റിയതിൽ മുഖ്യ പങ്ക് വഹിച്ചത് ഗ്രന്ഥശാല പ്രസ്ഥാനമാണെന്നുള്ളത് യാതൊരു തർക്കവുമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് അപ്പൊ നല്ല ഒരു വിജ്ഞാനപ്രദമായ ഒരു പ്രസംഗം നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടകൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്പീക്കർ നൽകിയത് കൊണ്ട് തന്നെ അതുപോലെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ സാഹിത്യ മേഖലയിലും ഗ്രന്ഥശാലാ മേഖലയിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രമുഖർ അവർ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടും അത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഒരു കാര്യം മാത്രം ഒരു പ്രശസ്തമായ ഒരു വാക്യം മാത്രം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തലാണ് അപ്പൊ ലോക പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരൻ ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൺ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വായന മനുഷ്യനെ പൂർണ്ണനാക്കുന്നു എഴുത്ത് എഴുതാനുള്ള കഴിവ് കൂടി ഉണ്ടായാൽ അത് പരിപൂർണതയിൽ എത്തിക്കുന്നു എന്നതാണ് അപ്പൊ വായനയുടെയും പുസ്തകങ്ങളുടെയും മഹത്വം അതിൽ തന്നെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ നമ്മുടെ മുഴുവൻ വാർഡുകളിലും ലൈബ്രറികൾ രൂപീകരിക്കാനുള്ള ഒരു ആഹ്വാനം നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു കാലമാണിത് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായിയുടെ ധർമ്മട മണ്ഡലത്തിൽ മുഴുവൻ വാർഡുകളിലും ലൈബ്രറികൾ രൂപീകരിച്ചതിന്റെ പ്രഖ്യാപനം നടന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മുടെ കൂത്തുപറമ്പ് മണ്ഡലത്തിലും ആ രീതിയിൽ നല്ല ഒരു ജാഗ്രതയോടെയുള്ള ഇടപെടൽ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് സാധിക്കും എന്നുള്ളതിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രവർത്തനം കൂടി എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ള ഒരു അഭ്യർത്ഥന കൂടി വെച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തണം കൂത്തുപറമ്പ് മണ്ഡലത്തിനകത്തുള്ള ലൈബ്രറികൾക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനത്തിനാണ് നമ്മുടെ ബഹുമാന്യനായ എം എൽ എ തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുള്ളത് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലക്കകത്ത് സ്കൂളുകളെ ശാക്തീകരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി കൂത്തുപറമ്പ് മണ്ഡലത്തിന് മാതൃകയായി മറ്റു മണ്ഡലങ്ങൾക്ക് മാതൃകയായി നടപ്പാക്കുന്ന ജ്യോതിഷ് പദ്ധതി പോലെ ലൈബ്രറികളെ ശക്തീകരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയ ബഹുമാന്യനായ എം എൽ എ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ചടങ്ങിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിച്ചു കേരള നിയമസഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ മറ്റൊരു നിയമസഭയിലും ചെയ്യാത ഒരു വലിയ സാംസ്കാരിക സാധ്യത ഈ കഴിഞ്ഞ ജനുവരി മാസത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ നിയമസഭാ മന്ദിരത്തിനകത്ത് നടന്നു വായന ലഹരിയാണ് എന്ന സന്ദേശം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഏകദേശം മറ്റ് കോടിയോളം രൂപയുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ട പുസ്തക പ്രസാധകരെയും എഴുത്തുകാരെയും ഏറെ സ്വാധീനിച്ച ഒരു പുസ്തകോത്സവമായി അത് മാറിയിട്ടുണ്ട് ആ പുസ്തകോത്സവത്തിൽ ഏകദേശം മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മുടെ ആദരണീയനായ എം എൽ എ കൂത്തുപറമ്പ് നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ അറുപത്തഞ്ച് ലൈബ്രറികൾക്ക് തന്നെ ആദ്യത്തെ പുസ്തക വിതരണത്തിന് തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥശാല പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വളർച്ചയോടുള്ള കൂറും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സാംസ്കാരിക വിനിമയത്തിൽ ഗ്രന്ഥശാലകൾക്കുള്ള പങ്കും തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു ഗ്രന്ഥശാല പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തെ ആദരപൂർവ്വം അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് കേരളത്തിന്റെ സാധാരണ കേരള മോഡൽ എന്ന് ഓരോ പുതിയ സംരംഭങ്ങളെയും നാം വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കേരള മോഡലാണ് നിയമസഭക്കകത്ത് ഈ വിപുലമായ പുസ്തകോത്സവം നടത്തിക്കൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് നിയമസഭകൾക്ക് മാതൃകയായി തീർന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ വായനയെക്കുറിച്ച് ഇന്നത്തെ ഇൻഫർമേഷൻ സൂപ്പർ ഹൈവേയുടെ ലോകത്ത് എങ്ങനെ വായനയെ നിലനിർത്താം എന്നതിനെ കുറിച്ച് വളരെ സുവ്യക്തമായ ഒരു പ്രസംഗമാണ് നമ്മുടെ ആദരണീയനായ നിയമസഭ നിയമസഭാ സ്പീക്കർ എൻ ഷംസീർ സാർ ഇവിടെ നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളത് ജനുവരി മാസം നടന്ന ആ പുസ്തകോത്സവത്തെ കുറിച്ച് വളരെ കൃത്യമായ ഒരു ലേഖനം 
ഗ്രന്ഥാലോകത്തിന്റെ ഈ മാർച്ച് മാസത്തെ ലക്കത്തിലുണ്ട് അതിൽ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ഈ പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ലക്ഷ്യത്തെ കുറിച്ച് ഉദ്ദേശങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ വിശദമായി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഗ്രന്ഥശാല പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇന്ന് സജീവമായി വരേണ്ടുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ നാം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അനാചാരങ്ങളും ഒക്കെ വീണ്ടും വന്നു ചേരുന്ന ഒരു കാലത്ത് ചരിത്രം പോലും തമസ്കരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാലത്ത് അനിവാര്യമായ വിചാരലോകം വളർന്നു വരേണ്ടുന്ന ഒരു കാലം ഗ്രന്ഥശാല പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഏറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നവീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് പുതിയ തലമുറയെ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ മീഡിയ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് സോഷ്യൽ എന്ന സാമൂഹ്യ ബന്ധത്തിന്റെ അനിവാര്യമായ പുനരാവിഷ്കാരങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെടാൻ നമുക്കൊക്കെ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് ആ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അതിനുള്ള ചെറിയ പ്രചോദനമാണ് അറുപത്തഞ്ച് ഗ്രന്ഥശാലകളിലും നിയമസഭയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തിയ വായനയാണ് ലഹരി എന്ന സന്ദേശം നമ്മുടെ ഗ്രാമീണ ഗ്രന്ഥശാലകളിലേക്ക് പകർന്നു നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പുസ്തക വിതരണം ഗ്രന്ഥശാല പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു വലിയ സംരംഭം ഒക്കെ മാറ്റിയ ബഹുമാന്യനായ എം എൽ എ ഒരിക്കൽ കൂടി അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ ഗ്രന്ഥശാല പ്രവർത്തകർക്കും സ്നേഹം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുന്നു സ്നേഹം കേരളത്തിൽ ആദ്യമായാണ് എം എൽ എമാരുടെ സ്പെഷ്യൽ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഗ്രന്ഥശാലകൾക്ക് പുസ്തകം കൊടുക്കുന്ന ഈ ഒരു സമീപനം കേരള ഗവൺമെന്റും കേരള നിയമസഭയും എല്ലാം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു വായന പുറകോട്ട് പോകുന്നു ചിലർ വായന മരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് കൂടിയാണ് പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ രംഗവുമായി അടുത്ത് പരിചയപ്പെടുമ്പോഴും പുസ്തകങ്ങളുമായി കൂടുതൽ അഭിനവിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് തോന്നുക ആ പറയുന്ന വാക്കുകളെല്ലാം പൊള്ളിയായ വാക്കുകളാണ് പഴുവാക്കുകളാണ് വായിക്കാതെ ആർക്കും മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല മൊബൈൽ ഫോണിലെ ഇത്തിരി പോരുന്ന അറിവിൽ കൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാനും സാധ്യമല്ല വായന ഒരു സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് വായിക്കാനുള്ള സാധ്യത മനുഷ്യന് മാത്രമുള്ളതാണ് വായിച്ച് ഗ്രഹിക്കാനുള്ള അവന്റെ അനാട്ടമിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ അത് മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ജീവിക്ക് മാത്രം ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയുടെ തുടക്കത്തിൽ ലൈബ്രറികളെ പ്രതികരിച്ച് കുറെ പേരൊന്നും വന്നിരുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോഴേക്കറെ കുറെ എല്ലാവരും എത്തിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും പുസ്തകം ഇന്ന് കൊണ്ടുപോകണം കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിന്റെ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം സീൽ ചെയ്യണം ഇത് ഇന്ന് വഴിയിൽ വന്ന പുസ്തകമാണ് എന്ന് എൻട്രി ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഏകദേശം അയ്യായിരത്തിന്റെ ആറായിരത്തിന്റെ ഇടയിൽ പുസ്തകമാണ് രൂപയുടെ പുസ്തകമാണ് ഓരോ ലൈബ്രറികൾക്കുമായി ഇന്ന് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് അത് കൊണ്ടുപോകാൻ പാകത്തിൽ തന്നെ അത് സജ്ജമാക്കി കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ അലമാരിയിൽ ഉറങ്ങാനുള്ളതല്ല നമ്മുടെ കൈകളിലൂടെ നമ്മുടെ മനസ്സുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ വായനകളിലേക്ക് പോകേണ്ടതാണ് എന്ന ബോധ്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം കാരണം കേരള സർക്കാരും അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ ജനപ്രതിനിധികളും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും എല്ലാം വായനശാലയെയും വായനയെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ശ്രമത്തിലാണ് നമുക്കിവിടെ അറുപത്തഞ്ച് വായനശാലകളാണ് അഫിലിയേറ്റഡ് ഗ്രന്ഥാലയങ്ങളാണ് ഇവിടെയുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് വാർഡുകൾ ഈ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലുണ്ട് അത് പഞ്ചായത്തിന്റെയും മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെയും എല്ലാം വാർഡുകൾ കണക്കൂട്ടി നോക്കിയാൽ നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് വാർഡുകളാണ് ഉള്ളത് അതിൽ അറുപത്തഞ്ച് വായനശാലകൾ മാത്രമാണ് നമുക്കുള്ളത് എഫിലിയേറ്റ് വായനശാലകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലജ്ജകരമാണ് നേർ പകുതി പോലും നമുക്കാവുന്നില്ല ആയതുകൊണ്ട് ലൈബ്രറി കൗൺസിലും കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു പോളിസി എല്ലാ വാർഡുകളിലും ലൈബ്രറികൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെടണം എന്നുള്ളതാണ് അതിനുവേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ സുജാത ടീച്ചർ ഇവിടെ അത് കാര്യം പറഞ്ഞു നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മണ്ഡലത്തിൽ ധർമ്മടം നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ സമ്പൂർണ്ണ ലൈബ്രറി പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ച് അങ്ങനെ പല മണ്ഡലങ്ങളിലും ഈ തരത്തിൽ എല്ലാ വാർഡുകളിലും ലൈബ്രറികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബന്ധശ്രദ്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ കുത്തോർമ്മ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലും വാർഡുകളിൽ 
ഇവിടെ എല്ലാമാണോ വായനശാലകളിൽ ഇല്ലാത്തത് അത്ര വായന ഇല്ലാത്ത വായനശാലകൾ ഇല്ലാത്ത വാർഡുകളിൽ വായനശാലകൾ സ്ഥാപിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം വായനശാലകൾ സ്ഥാപിച്ച് അതിന്റെ പ്രവർത്തനം ക്രമമാ അത് ആവശ്യപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള ചില പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ആ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ നാം കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് അഭിലേഷ കിട്ടും അഭിലേഷ കിട്ടിയാൽ ലൈബ്രറികളിലൂടെ പരാതിയിലധികം തീരും അത്ര കണ്ട് അലവൻസും മറ്റ് സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങളൊക്കെ ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ലഭ്യമാകുമ്പോൾ സമ്പന്നമായ ഒരു സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രമായി നമ്മുടെ ലൈബ്രറിയെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും ജനങ്ങളുടെ ഇടപെടൽ രംഗമായി വിനോദത്തിന്റെയും വിജ്ഞാനത്തിന്റെയും കേന്ദ്രമായി ലൈബ്രറികൾ മാറണം എന്നുള്ളതാണ് കേവലം വായനപ്പുര എന്നതിലപ്പുറം നാടിന്റെ വികസനം നാട്ടുകാരുടെ ഒത്തുചേരൽ അങ്ങനെ തുടങ്ങി പുതിയ തലമുറക്ക് വഴികാട്ടികളായി മാറുന്ന ഒരു സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനമായി ലൈബ്രറികളെ മാറ്റുന്ന പുതിയ വിഷൻ ട്വന്റി ടു എന്ന ഒരു പദ്ധതി ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട് അതിന് ഗവൺമെന്റിന്റെ എല്ലാ സഹായവും ഉണ്ട് ജനപ്രതിനിധികൾ സഹായമുണ്ട് ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ അതിന് മുന്നിട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സഹായ സഹനങ്ങൾ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെല്ലാം ഉണ്ടാകണമെന്ന് മാത്രം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് തലശ്ശേരി താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൗൺസിലിന്റെ അഭിവാദനങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു നമസ്കാരം എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളിലും ഈ ജൂൺ മാസത്തിലെ അലമാരയും അതോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ അത് തീരുമാനിച്ചിരുന്നില്ല പുസ്തകം കൂടി നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്കൂളുകളൊക്കെ തന്നെ ലൈബ്രറികളായിട്ട് മാറണം എന്നതുകൊണ്ടാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടന്നത് എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളും ലൈബ്രറി അതിൽ അലമാര ആദ്യമായിട്ട് ജൂൺ മാസത്തിൽ കൊടുക്കുകയും തുടർന്ന് ഒരു മാസത്തിനകം പുസ്തകങ്ങളും നൽകുന്നതാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ വേദിയിലുള്ള മറ്റ് ഉപവിഷ്ടായ <laughs> കാലത്ത് തന്നെ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് വിജയിക്കുന്നതിനും ഈ പരിപാടിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു എല്ലാ ഗ്രന്ഥശാലാ പ്രവർത്തകർക്കും നാട്ടുകാർക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാ